Приветствую вас, дорогие друзья! Вы смотрите канал Okay English Практика. С вами Елена Викторовна Вагниста. Вы попали в плей плейлист разбора английских текстов уровня Pre Intermediate или Low Intermediate, подготовительный средний уровень. Каждый урок посвящен одному тексту, и сегодня у нас текст, вы видите его на экране, о девушке и о задетой гордости. Давайте прослушаем этот текст, последний взгляд на него, потому что текст во время прослушивания я убираю, а далее мы детально его разберем, чтобы при следующем прослушивании вам уже было все, в общем-то, понятно, очевидно, и таким образом вы тренируете навык понимания на слух. Ну что ж, давайте слушать. Sarah's car wasn't turning on. She checked the engine. She saw the problem. One of her pipes was loose. She would have to buy a new piece to fix it. Sarah headed to the local auto shop. After she bought the pipe, an employee offered to help her put it in her car. No thanks, said Sarah. I can do it myself. The employee laughed when she said this. What's so funny? asked Sarah. Girls don't know how to fix cars, said the man employee. Sarah was furious. She almost smacked him with the pipe. Instead, she talked to his manager. Then, on her way out the door, she knocked a shelf over. I hope men know how to clean, she said. Ну что ж, а теперь более детально разберем этот текст. Как видим, весь он у нас во времени past, кроме прямой речи, в кавычках, там мы можем отходить от данных времен. Типичное классическое повествование по временам за основу берем past simple и уходим в другие, другие более сложные времена, если в этом есть необходимость. Сперва мы этот текст прочитаем и переведем. Sarah's car wasn't turning on. Машина Сары не заводилась. She checked the engine. Она проверила двигатель. She saw the problem. Она увидела проблему. One of the pipes was loose. Одна из трубок была неплотно закреплена. She would have to buy a new, a new piece to fix it. И ей нужно было купить новую, чтобы это починить. Sarah headed to the local auto shop. Сара направилась в местный автомагазин. After she bought the pipe, the employee offered to help her put it in the car. После того, как она купила трубку, сотрудник предложил ее помочь по поместить ее в машину, поставить ее в машине. No thanks, said Sarah. Нет, спасибо, сказала Сара. I can do it myself. Я сама могу справиться. The employee left when she said this. Сотрудник посмеялся, когда она это сказала. What's so funny? asked Sarah. А что смешного? спросила Сара. Girls don't know how to fix cars, said the man employee. Девчонки не знают, как чинить машины, сказал сотрудник мужчина. Сара was furious. Сара разозлилась. She almost smacked him with the pipe. Она чуть не врезала ему этой трубой. Instead, she talked to his manager. Но вместо этого она просто поговорила с его менеджером. Then, on her way out the door, she knocked the shelf over. Потом по дороге на выход возле двери она перевернула полку. I hope men know how to clean, she said. Надеюсь, что мужчины знают, как убираться, как прибираться, сказала она. Ну, теперь давайте детально поговорим именно по грамматике, по техническому устройству данного текста. Sarah's car wasn't turning on. Здесь мы показываем ситуацию точечно, показываем ее с позиции процесса. Именно поэтому мы уходим past continuous. Да? Continuous, напоминаю, что один, один из смыслов, мы показываем, что есть некий процесс, который не закончился, он продолжается. То есть Машина не заводилась. Вот мы прям точечно смотрим на эту ситуацию. Не вообще в целом у Сары была машина, которая никогда не заводилась. А именно вот в тот момент, когда, видимо, Сара к ней подошла, попробовала ее завести. Мы все это оставляем за кадром. Оно понятно только по тому, что мы выбираем на такое время. Was turning. Да, технический. Past continuous. Turn on. Это заводиться. Turn on. Ну и wasn't turning on. Не заводилась. She checked the engine. Она проверила двигатель. Дальше мы уже показываем цепочку событий 1, 2, 3, и для этого мы предпочитаем использовать past simple, то есть классическое, классическое прошедшее время. Так, check – это проверить что-то. She checked the engine. Она проверила двигатель. She saw the problem. Она увидела проблему. The problem – ту самую проблему, из-за которой машина не заводилась. Артикль 2. One of the pipes was loose. Одна из трубок была свободной. Итак, слово pipe – это труба, трубка. 
И, значит, смотрите, тут термин лус, лус обозначает базовое значение, это свободный или неплотно прилегающий. Я вот, честно говорю, я девушка, я не понимаю, что там с этой трубкой было. Я только понимаю, что если мы говорим, if we say that it's a loose pipe, то есть если вот как бы она лус, вот эта трубка, то, скорее всего, она или как-то отсоединилась, или, может быть, разболталась, или расшаталась. В общем, короче, она должна сидеть плотно, а когда нет этого плотного контакта, it's loose. Вот так вот я это вижу. Мужчины-механики, поправьте меня. She would have to buy a new piece to fix it. И ей нужно было купить новый как бы элемент, чтобы заменить ее или чтобы починить это. Например, эту трубу, да? She would have. Здесь would – это демонстрация будущего действия, да? То есть ей нужно будет. She would have to buy. Нужно будет приобрести. Когда мы говорим о прошлом, и вдруг нам надо обратиться к будущим событиям, мы не можем использовать для этого will. Уже несколько раз я на это обращала внимание. Для этого мы используем так называемую форму future in the past. Тот же смысл, только вместо will мы используем would технически. Дальше все остальное по переводу, по смыслу то же самое. Have to – это модальная конструкция, должен, обязан, необходимо. She would have to buy. Она должна будет купить, то есть ей необходимо будет купить a new piece. Piece – это как деталь, элемент, то есть, в общем, какой-то ну, элемент, да, какую-то деталь. Ей нужно купить новую деталь. Для какой цели? Цель указываем через ту инфинитив, to fix it, чтобы починить это. Ну, эту, эту трубу или там этот двигатель, или исправить эту проблему, не знаю. Fix – это починить или исправить проблему. Sarah headed to the local auto shop. Сара направилась в местный автомагазин. Had – как глагол – это направляться куда-то. Правильный глагол. Sarah headed to, показываем направление, to the local auto shop. Shop – магазин, auto а – для автомобилей, local – местный. Обратите внимание, мы не говорим не о, то как вот такой глубокий о, как в британском, и не говорим четкое а, а, то или авто. Не надо, как в русском языке, тут такой вот средний переходный звук. Auto shop. After she bought the pipe, An employee offered to help her put it in the car. Давайте по блокам. After she bought a pipe. После того, как она купила трубку. The pipe, ту самую трубку, да? Так как это, э, как бы, вот этот блок, after she bought the pipe, это придаточное предложение, оно начинается с союза. After. И стоит он перед главной частью, мы должны здесь поставить запятую. An employee offered to help her. Сотрудник предложил помочь ей. Employee – сотрудник магазина. На самом деле, вот по этому слову непонятно, это мужчина или женщина. Это как бы сборное понятие, но дальше будет уточнение. Мы посмотрим, как это работает. Offered – предложил to help – помочь her. И что именно он предложил сделать? Put it in the car – поместить ее, видимо, эту трубку в машину. Значит, смотрите, здесь... Первый глагол – это offer, предложить. Когда вы предлагаете что-то сделать, you offer to do something, you offer to help. Теперь после help у нас используется еще один инфинитив. Мы помогли ей поставить. Help her put. То есть вот это put относится к help. Put является инфинитивом после глагола help. Я обращаю ваше внимание, что после help мы можем to ставить, а можем этого не делать. То есть правилами можно использовать оба варианта. Help является инфинитивом после offer. После offer инфинитив всегда идет через to. Offered – инфинитив 1 to help. Her – инфинитив 2 put it in the car. After she bought the pipe, an employee offered to help her put it in the car. No thanks, said Sarah. Нет, спасибо, сказала Сара. I can do it myself. Я могу сделать это сама. Могу сделать это самостоятельно. Myself. Иногда говорят by myself, но правило мне запрещается использовать возвратное местоимение без предлогов. И обращая внимание, мы используем вариант myself, потому что автор действия I. I, myself, работают в паре. The employee left when she said this. И сотрудник посмеялся, когда она это сказала. Лев смеяться, обращая внимание, что я пользуюсь правилами американской фонетики, поэтому по американским стандартам, и вы услышите диктора, который также придерживается данного формата, будет звучать как лев. В британском варианте будет э, такой акающий звук лав. 
off. Он говорится по-другому, и звук выходит как бы из другого места, поэтому просто учтите этот момент при прослушивании. The employee left when she said this. Сотрудник посмеялся, когда она сказала это. What's so funny? asked Sarah. А что смешного? спросила Сара. Вот, кстати, когда кто-то смеется над вами, над вашими действиями, вы вполне имеете право спросить What's so funny? What's so funny? Чего смеешься, мол? Что тут смешного? Это в какой-то степени такая фраза огрызания, даже не знаю, как сказать. То есть, когда вы не понимаете, почему над вами смеются, более того, вам это неприятно. Вы можете сказать What's so funny? asked Sarah. Girls don't know how to fix cars, said the man employee. Девчонки или девушки или девочки, девушки давайте, да, девушки не знают, как чинить машины. То есть девушки не умеют чинить машины, сказал сотрудник мужчина, the man employee. Дело в том, что в русском языке мы уже говорим сотрудник, значит подразумеваем мужчину, сотрудница, подразумеваем женщину. В английском языке, если вам прям сильно надо уточнить, что сотрудник был мужчиной, вы скажете man employee, man employee, потому что само слово employee, оно как бы бесполое. Ну и его фраза girls don't know, девушки не знают, в целом не знают, не умеют. В целом девушки, поэтому перед girls, конечно, нет никакого артикля и быть не может. Теперь don't know, present simple, потому что он говорит he is talking about the situation in general, that's why he uses the present simple tense. Girls don't know. How to fix cars. Девушки не знают, как чинить машины. Опять же, видим. Fix, чинить, ремонтировать. Said the, the man employee. Sarah was furious. А Сара разозлилась. Видимо, как бы у нее феминистические наклонности довольно сильно развиты. На самом деле... Frankly speaking, I don't know why Sarah was furious. Because for me it's absolutely natural when some things that usually are done by men Uh, men agree to do. So that's absolutely natural and that's normal. That's why really if, for example, I had a problem with my car and some man would say, I'm ready to help you, I can fix it for you, I would say, wow, that's great, thank you very much. And uh, also when the man does it, he feels more manly <laughs> and I feel more like nice, weak woman that is taken care of. That's why I really don't understand girls who act like Sarah in this situation. For example, I remember um, once uh, I had a problem. My car uh, got um, got in a hole on the road and I couldn't get out. It was a real problem. I didn't know what to do. I tried to move my car when um, I tried to hit a gas uh, button, but it didn't work. And uh, some guys, some young men, group maybe three, four young men were passing by. They saw my problem that I got stuck in that hole and they just said, uh, we'll help you ladies. So just get in the car and uh, we'll help <laughs> to take the car out of this hole. And they did it. And I was so happy. And uh, I felt great that uh, some men decided to help me. And these men, these young boys, they were happy that they could help the lady in trouble. <laughs> so really, for me, it's not a problem, especially when an employee is ready to help me. Yeah, so I would definitely use uh, the men to help. But okay, it's my point of view, maybe. Sarah had her own, you know, background, her own life experience, because uh, uh, she might know how to work with engines, how to fix cars. Maybe she had her own reasons to be furious. I really don't know. And what do you think of that? Write it, uh, leave your ideas in the comments, and we're moving forward. Двигаемся дальше. So Sarah was furious, Sara разозлилась. She almost smacked him with the pipe. Она чуть не стукнула его этой трубкой. Ну, то есть, опять же, у нее какая-то поднялась странная злость. Смэк это, знаете, ударить, стукнуть, шарахнуть, врезать. То есть она чуть не врезала ему этой трубой. Обратите внимание, так как мы используем инструмент, чтобы выполнить данное действие, то мы ставим предлог with smack with a pipe, стукнуть трубкой. Да, то есть with показывает инструмент, с помощью которого мы делаем данное действие. 
Instead, she talked to his manager. И вместо этого она поговорила с менеджером, видимо, наплакалась ему, как ее обидел злой мужчина. <laughs> I don't know. Really, to me, this situation looks very stupid. So, Sarah needn't be so furious, needn't be so angry, especially when a man wants to help her. And really, he had his reasons to say like that. Okay? Now, then, on her way out the door, she knocked a shelf over. Далее, когда она двигалась, проходила к выходу возле двери, она перевернула полку. Вот здесь я прям не понимаю, она это сделала специально или это случайно. Knock over, вот этот фразовый глагол переводится как перевернуть что-то, например, коробку или там, может быть, полку или стул, там, я не знаю, в общем, какой-то предмет, который имеет ножки, стоит на ножках, вот, if you knock it over, то как бы он переворачивается, да, и приобретает неестественное положение. И сам по себе глагол не подразумевает, делается это случайно или нет. То есть, в общем, может быть, она зацепила полку, да, вот можем так переводить. Теперь, on her way, то есть, по пути, да, out the door, давайте, наверное, так, вот самая такая непонятная фраза, on her way out, по, по дороге к выходу, и вот тут the door, видимо, показывают, где это, в какой точке было, то есть по пути на выход прямо у дверей, she knocked a shelf over, она м, перевернула полку, она зацепила полку. I hope men know how to clean, she said. Но мне кажется, что все-таки она это сделала, she made it on, she did it on purpose, она, наверное, все-таки слу, не случайно это сделала, а сделала это намеренно, deliber, deliberately, right? I hope, я надеюсь. Теперь на что она надеется? Сразу указываем эту мысль без каких-либо дополнительных э, пояснений. Men know how to clean. Мужчины знают, как убираться. Мол, это бабья работа убираться, мужская работа колупаться в грязных двигателях. Я лучше поубираю, чем буду колупаться в двигателе, правда. And I think that Sarah definitely didn't have a manicure because when you have a manicure, it's real, really a big problem to do something about fixing cars, right? Ну вот такой вот у нас получился сегодня текст, друзья мои. Он не очень сложный, не по грамматике, не по словарю, но в целом он, мне кажется, интересен и есть о чем поговорить. Поэтому оставляйте мнение в комментариях. И теперь мы с вами поработаем со следующим практическим заданием, как еще лучше подготовиться к тому, чтобы понимать текст на слух, вы должны, первое, сейчас мы будем а, читать текст предложение за предложением, и я оставляю паузы. Ваша задача в паузах, первое, это повторить вслух то, что вы услышали. Очень важно именно вслух это делать, не про себя, потому что иначе задание не сработает. И задание номер два, кто хочет, может тренировать написание диктанта, то есть под диктовку, что вы услышали, записывать. Ну что ж, поехали. Sarah's car wasn't turning on. She checked the engine. She saw the problem. One of her pipes was loose. She would have to buy a new piece to fix it. Sarah headed to the local auto shop. After she bought the pipe, an employee offered to help her put it in the car. No thanks, said Sarah. I can do it myself. The employee left when she said this. What's so funny? asked Sarah. Girls don't know how to fix cars, said the man employee. Sarah was furious. She almost smacked him with the pipe.
Instead, she talked to his manager. Then, on her way out the door, she knocked a shelf over. I hope men know how to clean, she said. Есть, дорогие друзья, здесь мы с вами поработали и следующее задание. Вы видите на экране русский слайд, тот же самый текст, который мы только что разобрали, здесь написан на русском языке. Это очень важное задание, отнеситесь к нему, пожалуйста, внимательно. Что нужно сделать? Глядя на русский слайд, вы должны сделать письменно, кому надо тренировать письмо, и устно обязательно всем вслух сделайте перевод назад на английский. Именно это задание покажет, насколько хорошо вы поработали с данным текстом и есть ли у вас какие-то проблемы. Если проблем нет, то это просто великолепно. Если не все получается, тогда стоит еще раз, может быть, сделать письменный перевод или что. Если, например, перевод получился, но скорость маленькая, тогда сделайте его несколько раз, чтобы наработать скорость, потому что это поможет вам в речи, именно когда вы уже будете с кем-то говорить, быстрее строить ваше предложение. Это хорошее тренировочное задание, которое я специально для вас разработала. Ну и, пожалуй, друзья мои, теперь вы полностью совершенно готовы для того, чтобы еще раз прослушать данный текст. Теперь я его уже оставлю на экране, не буду убирать сам текст. Слушайте внимательно, и я думаю, что все получится. Если урок вам понравился, обязательно жмите лайк, обязательно делитесь своим мнением по поводу данного текста и данного урока. С вами была Елена Викторовна Вагниста, канал к English Практика. Подписывайтесь на него, если до сих пор не сделали это. Подписывайтесь на мои соцсети, особенно на Инстаграм и Телеграм. Ссылочки, естественно, есть в описании и в шапке канала. И до скорой встречи на новых занятиях. Goodbye. Sarah's car wasn't turning on. She checked the engine. She saw the problem. One of her pipes was loose. She would have to buy a new piece to fix it. Sarah headed to the local auto shop. After she bought the pipe, an employee offered to help her put it in her car. No thanks, said Sarah. I can do it myself. The employee laughed when she said this. What's so funny? asked Sarah. Girls don't know how to fix cars, said the man employee. Sarah was furious. She almost smacked him with the pipe. Instead, she talked to his manager. Then, on her way out the door, she knocked a shelf over. I hope men know how to clean, she said.